Hola, hola amigos y amigas, siempre aquí nosotros de paseo. Hoy estamos en el jardín de la comadre. <ríe> es la madrina de Alberto y a ella también le gustan mucho las plantas. Así es que ella tiene una variedad de plantitas y yo he querido compartir. Este sultana está precioso su color, está bonita. Empieza a dar su primera floración. Es como esta. Esta que está acá, miren, qué bonita. <ríe> es una sultana doble, parece hasta una rosita pequeña. Y lo que es la begonia, las begonias son tan lindas, a mí me encantan porque es una planta que le dura mucho su floración y no es difícil de pegarla. Aquí hay otras sultanas de diferentes colores, ¿no? igual las begonias. ¿no? Hay unas sultanas bien bonitas que de esas yo tenía, pero se me han perdido. La sultana blanca está también tan linda. Y acá fue donde ellas me llevaron una sultana blanca, por eso que ahora ya tengo sultana blanca. Y aquí está la sultana, esta es la sultana que les decía que está bien bonito su color, es rojo con blanco. Y esta es suculenta, está en una botella, pero ha crecido mucho, Mira, está bien bonita. Y me encantó cuando la vi porque se ha reproducido bastante, le ha gustado bastante estar ahí. Está súper linda. Y ella aguanta el agua llovida. Y a la par está una begonia que empieza su floración, una begonia roja súper linda. Esta es la sultana que me ha encantado. Su color, como tiene los dos colores bien bonitos, se ven súper lindas. Y ahí está el jacinto el jacinto está sembrado en un huaca y flor de mediodía siempre en una canasta colgante hay tanta variedad de plantas súper linda una chulita blanca que está bien pero bien bonito su color aquí he encontrado unas plantas tan bonitas ¿no? Y el agua lluvia les ha hecho bien porque se ha puesto hermoso el jardín después de las tormentas que les ha caído. Solo un poco de pleito y se mantienen con algunos pollos que andan libres. <ríe> pero a veces les gusta ahí estar picando las florcitas, pero ya están ahí protegidas con una cerca de tela. Y hay más soltando siempre de la misma que es rojo con blanco, este es otro color diferente aquí he encontrado bastantes sultanas que en el jardín de nosotros no las tenemos hay colores, por ejemplo este color es un color rosadito pues, encendido con blanco este otro sí me encantó, miren, verla aquí en esto pero eso es de botella sembrada siempre de la suculenta, es que familia de la suculenta ellas sí están protegidas del agua lluvia, están bajo el techo están hermosas y aquí hay una suculenta que está en una, no perdón esta no es suculenta, esta es una planta Belén o la sultana que está en una maceta colgante igual está chula, miren que súper linda porque tiene un rosadito tierno y en medio otro rosado más encendido estas rositas son tan pequeñas, pero cuando empiezan su floración dan tantas flores. Y aquí hay más begonias, súper lindas. Están todas bien bonitas las plantas. Aquí encontramos unas begonias bien llenitas de flores. También esa sultana anaranjada, que siempre son de las sultanas dobles, porque su flor es como una rosita. Ahí se van yendo siempre pegadas al muro. Ahorita lucen súper este alegre las plantas. Están bien bonitas porque están recién regadas. Pero ya eso de la mediodía la planta tiende a ponerse un poquito triste por el sol tan fuerte que aguanta. Hoy hemos encontrado un hermoso jardín. Es súper lindo cuando uno llega de visita y ve un bonito jardín. 
la dedicación que se le pone a cada planta, el cuido diferente, es súper, súper bonito. A mí me encanta y aparte de esto le ayuda a uno bastante a desestresarse. Se ven súper lindos ahí todos los colores. Diferentes colores de sultana. Y ahí en medio de todas esas plantas va una parrita que es de ayote. Estos se dan ahí arruinar unas ramitas, pero sigue ahí bonita la, la, la matita principal. Esta está en maceta. Está rodeada de la peluca. Solo que la peluca se está poniendo un poquito ahí. Como que si se quiere que se cambie o se apode. Esta es la más, la más bonita y me encanta ver esto. Suculenta, súper linda. Y cómo le ha gustado estar ahí, porque está hermosa, está llena de hijos. Y esta, que está súper linda también. Solo que está cuando están así como llenitas de botones y que empiezan su floración. A mí me da como un poquito de lástima que les corten ahí sus ramitas porque a veces esos botoncitos las plantas tienen a botarlos ¿no? mientras se, se pegan. Entonces mejor vamos a esperar que les pase la floración para yo poder llevarme unas ramitas. El árbol de... el árbol cenizo. Este se ha quedado sin flores ahorita. Esta es la flor de isote. Es nuestra flor nacional, pero no tiene flores, solo está el árbol. Ya pasó la época donde sale su flor. Y me encontramos flor de mediodía. Y aquí vamos. Está súper lindo. Ese de en medio es muy lírico. Es una flor súper bonita, esto es lo que ya venimos ya cuando le había pasado su floración, ya no la pudimos ver el color. Y mucha rosa, esa rosa es blanca, se echa un montón de flores. La mayoría son en ramos. Y estas plantas están sembradas en pedazos de botella en pedazos de guacales que, que se quiebran, entonces ya se utiliza el guacal o pedazos de lo que sea, y mire, de guacales, de botellas, ollas, lo que pueda uno ahí meter tierrita y sembrar una planta. Este es un chile. Y vamos llegando a la... Estas son otras suculentas, estas están bien bonitas. Me, me encanta cómo se miran ahí. Y esta suculenta echa una rosita, echa como una varita y le sale su rosita bien rica. Esta chulita también se vino del jardín de las familias, fueron una de las amigas que yo sembré del arbolito que nosotros teníamos. Y aquí lo vine a encontrar el día de ahora. Esta planta está bien interesante porque echa esto, esa varita. ¿no? Yo al principio pensé que era monte de rábanos, <risa> pero no es una planta de flor. La rosita que ya casi se está cayendo ahí su floración. Bueno, mis amigos, sí, ya he llegado a casita, gracias a Dios. Y he traído aquí unas plantitas. He traído de las plantitas que les he compartido. He traído palitos de chula de diferentes colores. Así que las vamos a poner en agua para que no se nos vayan a entristecer. Y el día de mañana, primero Dios, estarlas sembrando. Muchas gracias como siempre por todo su apoyo, muchas bendiciones y siempre no olviden suscribirse a nuestro canal El Jardín de la Familia. Que Dios los cuide a cada uno de ustedes y su familia. Adiós. Aquí voy dejando a mí unos palitos en agua para que no se nos vaya el triste.
el día de mañana primero de estarlo sembrando en su pedacito de botella. Hoy <ríe> oh, sí, ya me despido. Adiós.